，巴马是中国著名的长寿村。这次的巴马养生之旅，就是来想探访一下这里的长寿村的秘密，看一看那些百岁的老人。很幸运，正好在长寿村里看到了这样的老人。年轻时个大美女。老师，我都记得你，我没啥。<笑>您一百零三岁，一百零三，还有了，来，给您一个小红包。对，哦，谢谢。嗯，祝您再活一百年啊！离开了巴马的洞天福地景区，我们前往长寿村。那您住的是什么呀？首先来到的是百魔屯，这里有一个很著名的景区。叫百魔洞。百魔洞不但是一个美丽的溶洞，里面有很多漂亮的钟乳石，而且还有很神秘的一些磁疗区。这张图就是百魔洞周围的几个长寿村。我们先去百魔洞看一看。这个洞除了作为景区开放之外，还作为很多当地养老的人。每天去磁疗的一个地方。现在进入百魔洞的前洞。百魔洞，这个洞空间挺大。听说每天都有不少人来这里疗养。这里有个磁疗区，这个百魔洞也是有两洞一坑，它的天坑有非常高的负氧离子含量，而溶洞里的磁场远远高出普通的地理环境，所以很多人在这里做磁疗。溶洞本身就很漂亮，为了满足这些来养生的人。这里有月票出手，里面冬暖夏凉，夏天非常舒服。磁疗区就在第一个溶洞的中间。他们把的那种年年卡嘛，然后这里负负氧离子高，然后又呃，因为这个有就是村民的老太太到时候散步来是吗？对，啊是这意思，那怎么叫磁疗区呢？这因为这这个石头有有有磁疗的那个效果。哦，是这个意思啊！它可以，它可以化解不过今天时间晚了，很多人都结束了磁疗，所以场地上已经没人了。往百魔洞的前面再看一眼，从这里出去就是一个天坑。百魔洞跟伏地洞天的布局有点像，都是两洞一坑，但这里天坑的负氧离子含量可能稍微高一点，然后溶洞里的磁场更强一些。左边、右边都是那种民宿住的单间的，就是这个百魔百魔屯是吧？百魔洞，百魔洞的破叶村啊，破叶村。有不少老年朋友想了解一下巴马长寿村这边来疗养的一些情况，简单问了几个问题。洞里面虽然凉，但是外面热。呃，外面不好。冬天，但是冬天这里可能也稍微有点有点凉。秋天呢？春天、秋天、冬天都行。啊，就是夏天也也可以来。啊，到洞里面来避暑，是这个意思。那个针管用吗？那个磁疗？就是。总的来说，阿玛这边比较适合来这里疗养或者旅居的人，主要有三四个村庄，包括百魔屯，他们可能叫百魔顿，还有坡月村是最大的，还有平安村，就那样的房子多少钱？长寿村。贵一点吧，八百到一千左右。那你们吃饭怎么吃啊？我们自己做啊，什么都有。自己可以做是吧？啊，什么都有。哦，那挺好的。又洗衣机、冰糖、冰冰箱、热水器、厨房、卫生间。那你们疗养那次那个动物应该怎么买票啊？
冻七百块钱一个月，一个月七百是吧、啊？哎，那蛮好的。这空气特别好，水好嘛？水好，空气好，养生特别好。接下来我们去附近的长寿村去看一看，看看能不能遇到百岁老人。哦，这就是坡月村。哦，村子就在这儿啊。那走到那个景区里面也有点距离呢。坐摩托车是吧？没有，走路。兄弟的故事几百米，路过记得去。哦，基本都是住这儿是吧？坡月村是一个人口集中的村子，各方面就比较方便。我们现在去平安村和长寿村看一看。寿在福中间。哦，原来是这个。寿的福。寿在福中间。长寿村这边的山上有巨大的福跟寿字，寿在福中间。另一座山上也有个大大的寿字，这个应该就是长寿村，和平安村基本都挨着。正好路过一个家有百岁老人的人家，经过允许，我们进去问候一下。一个慈祥的老奶奶坐在家中。太奶奶。太奶奶是吧？对对，我帮你。据说巴马曾经有过一百多位百岁老人。他他会说普通话吗？你好。哎呀。你一百零三岁是吧？哎，给您一个小红包。哦，谢谢。嗯，祝您再活一百年啊！哪位？俺给到有的呀，俺给你到有的。俺也到有嘞，也真好皮肤、哦。嗯嗯，您他在这生活多久了？他一辈子都在这，他就在隔壁村嫁过来的。哦，一辈子哈。对，在隔壁村真好。哪位？俺也到有嘞，俺给你来最多。啊？还有最多。哦。哦。俺给就俺给他拿来的哟。身体都很好吧？啊，身体都很好。真好。这耳聪目明的。很富态，对呀、啊。呃，都听得到，实在听不懂普通话。你看，我们跟他说，他就。来。确实好，长得太漂亮了，年轻是个大美女。那、啊、是我这现在脸都没啥。<笑>是吧？真好。嗯。总的感觉，巴马这边生活节奏比较慢，水好，空气好。确实适合疗养和养生。晚餐在仁寿山庄吃饭，这是簸箕宴。今晚住在了巴马的赐福湖君兰度假酒店。大堂中又是一个百岁老人的雕像。今天是在巴马的最后一晚了。这几天的行程主要是来到巴马国际长寿养生旅游胜地，从南宁到大化，再到都安，又到凤山，最后来到巴马。这条线路包含了长寿养生、休闲度假、生态观光和民宿体验。一年来来到广西多次，对这里的山山水水都留下了很好的印象，我都快成了广西的旅游宣传大使了。不过广西真的值得你来。有点美中不足的是，这几天经常下雨。早晨本来想在酒店看日出，但是还是在下小雨。去酒店大堂的阳台看一看。从阳台往外看去，非常美的田园画卷。
早餐是九天的自助餐，非常丰盛。这个酒店应该是个高端酒店。如果是个享受型的旅游者，选择这里住还是不错的。因为今天要赶飞机，早晨多吃点最后看一眼巴马这里的美丽山水。下一站，辽宁本溪的赏枫之旅，请继续关注行走世界的北京老刘。